Bom pessoal, é, bem-vindo, bom dia. É, estamos aqui para falar sobre essa novidade, né? Todo mundo não é novidade, todo mundo já sabemos. O resultado do Enem vai sair dia 11 de fevereiro de 2022. Temos que ficar é, esperto porque logo em seguida sai as inscrições para o SISU. Com isso, gente, deixa eu posicionar a câmera aqui para poder ficar melhor vendo. É, é de pressionar é, logo em seguida. Vamos verificar aqui, ó. A, as inscrições do SISU também, tudo indica. É que essa câmera não para quieta, gente. É, as inscrições do SISU. <risos> Ai, gente do céu. Meu pai que tá batendo aqui no fundo. Inscrições do SISU. Inscrição do SISU. Vamos lá. 2022, tudo indica que as inscrições do SISU, vamos lá, 2021, vamos ver, as inscrições do SISU, peraí, vamos ver aqui, então, é, nós vamos ter que nos atentar, por quê? Que nem aconteceu ano passado. É, assim que teve o resultado do Enem, logo em seguida saiu a do, a do ProUni e logo depois saiu a do Sisu. Então, não tem uma data que dá para chutar aqui, porque tá tendo uma bagunça, né, essas inscrições. Mas, tudo indica que será no dia 11 de fevereiro. A folha de espelho da redação provavelmente saia entre março e abril. Para quem prestou né, a segunda prova, que foi bem difícil, a redação, quem soube elaborar a redação citando a, a, o alto índice de pessoas sem registro civil, é, principalmente na região nordeste, a invisibilidade da questão de, da falta de acesso aos serviços essenciais, a questão também da carência, porque é, automaticamente a pessoa sem registro, é, de, sem documentação, ela não consegue ter acesso a um emprego formal, a benefícios sociais, bem como também dos imigrantes que vieram ao Brasil, estão de forma ilegal e não tem esse registro, que é necessário, o quanto que é importante essa, esse registro na vida do ser humano para ele se tornar um cidadão. E, e, e também pre, perpassa, prepassando, né, digamos assim, perpassando pelo é, elemento de é, que isso define, entretanto, né, não assim, digamos, a, a qualidade de vida da pessoa também, porque se uma pessoa ela tem um registro, ela consegue ele, é, comprar uma casa, consegue comprar as coisas em que necessita da sobrevivência, consegue é, fazer um financiamento, consegue ter um acesso a várias coisas para que ela possa é, ter uma qualidade de vida melhor. E também é, temos que apresentar uma proposta interventiva para que também, né, na conclusão, que ele apresentou uma proposta interventiva de melhoria para essa situação e botando também uma denúncia social na parte da conclusão para e depois é, elaborando ali uma medida interventiva, provavelmente é, tem maior chance de tirar uma boa nota. Agora, a questão de matemática, gente, foi bem difícil. Foi bem difícil. Fora também que as pessoas que estavam na sala não paravam de falar, né, gente? É complicado. É preciso que o INEP treine é, as pessoas que estão na sala de falar o estritamente necessário, é, é, evitar a conversa durante as provas, porque isso desconcentra quem está fazendo as provas, né? Mas é isso, gente. Passando aqui, provavelmente, é, ao que foi se especulado, é 11 de fevereiro, sai o estado do Benem, e logo em seguida, na semana... É, Vamos supor aqui, vamos ver aqui o calendário. Espera aí. Ó, vamos ver o calendário de janeiro, fevereiro. Ó, se dia 11, que vai cair numa sexta-feira, vai cair, sair o resultado, provavelmente no dia 14, 15 ou 16, já saia a do ProUni. E a do, a do Sisu provavelmente saia na semana do dia 21. Então, nós temos que ficar bem esperto e atento, ok? Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem e principalmente se inscreva no canal, ok? Muito obrigada, gente!